que vous allez bien bienvenue dans ce nouveau vlog et je suis grave contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma deuxième semaine au togo en fait en fait oh, voilà je suis toujours aussi contente d'être ici tout ça tout ça ça se passe toujours aussi bien je profite toujours de ma famille franchement je, je, je kiffe ma ville en ce moment en plus quand je rentre à paris j'ai avoir deux semaines de taf et ensuite c'est reparti reparti là je vais enchaîner les destinations pendant tout le mois de juin je suis trop contente en fait je suis trop contente vraiment je suis trop contente alors qu'est-ce que je voulais vous dire Donc oui cette semaine en fait déjà faut savoir que là en ce moment c'est plus en mode lifestyle à Elomé Ce que je fais je pense pas que je vais faire de visite C'est vrai que ma mère et toi m'a dit c'est dommage que t'ailles pas voir d'autres villes genre pas Limé, Aneho et tout Mais en même temps je suis toute seule Cette semaine ma tante euh, elle est quasiment pas à la maison Mon oncle lui il est parti au Sénégal carrément Donc c'est un peu compliqué Genre mon oncle il m'a dit qu'en gros si enfin si c'était pas tombé à ce moment là bah il m'aurait emmené et tout Mais c'est vrai que là c'est compliqué et franchement j'ai la flemme de le faire toute seule Ouais non j'ai pas envie <rire> j'ai pas envie mais après je l'avais déjà fait en 2018 donc euh, et j'avais tout résumé en une vidéo donc je vous mettrai ça ici si jamais ça vous intéresse mais là je pense que je vais rester à Lomé kiffer ma vie ici continuer d'aller dans des petits lieux sympas là cette semaine on va dire ça va être plus focus sur euh, des activités donc normalement euh, cette semaine ce que j'ai prévu c'est euh, bah, je vais aller dans le lieu de mon meetup qui est un spa en fait donc euh, on va en profiter pour se relaxer un petit peu voir prendre un petit peu connaissance du lieu etc normalement j'ai une balade à cheval aussi prévue j'ai trop 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 hâte ça c'est un concept qui a été lancé par euh, une de mes anciennes dauphines de Mr. France Aspora, donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Apparemment, il y a un zoo et ça intrigue toute ma famille parce qu'ils savaient pas du tout, donc euh, je vais aller faire un tour là-bas aussi. Même si j'avoue qu'en France, aller dans les zoos de bas, c'est pas trop mon délire, mais bon, par curiosité, là je vais y aller. Et à Skip, on peut tenir des serpents. Donc. Peut-être que ça peut faire une petite activité insolite et tout, on va voir. Voilà, et surtout, il y aura le meet-up samedi. Euh, ça promet, vraiment, ça promet, mais j'ai trop, 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 trop hâte. Trop hâte, vraiment. Et là, aujourd'hui, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à Blue Turtle. Donc, j'étais déjà allée dans le vlog dernier, sauf que j'étais allée de nuit, on voyait pas du tout. Vraiment j'ai envie de voir de jour ce que ça donne et j'ai aussi envie d'aller faire une photo notamment là-bas en plus regardez dans ma chambre j'ai trouvé ça genre euh, un petit chapeau de paille comme ça super cute et ma tête rentre enfin là on dirait pas comme ça mais bref ma tête rentre donc du coup j'ai trop envie de faire une photo ça avec un petit outfit blanc et tout genre je pense que ça peut être grave mimes <rire> Donc euh, ça et euh, aller aussi à Onomo Hotel euh, à Skip c'est bien. Je sais pas trop ce que ce qu'il y a là-bas, mais apparemment c'est bien. Donc on va aller visiter, on va aller voir ce que ça donne. À la fois ma tante m'a dit quoi Elle m'a dit euh, mais en vrai il te reste plus que 5 jours <rire> vu que en gros ce week-end c'est ton départ plus ton meetup. Donc en fait il te reste que 5 jours pour faire des activités. J'étais en mode euh... J'avais pas vu les choses comme ça. Merci Tata. <rire> Bref, là, j'allais me doucher, me préparer, tout ça. Et let's go. Ok, ok. Alors là, du coup, euh, direction le Blue Turtle. Il y avait aussi le petit Bruxelles. Mais franchement, j'ai regardé les photos. Et ça a l'air sympa, mais... Euh... Franchement, j'ai la flemme de passer là-bas. Enfin, rien de ouf, on va dire, tu vois. Et en plus, euh, peut-être qu'il y a une piscine, mais en tout cas, comme ça donne directement sur la mer et qu'on peut pas facilement se baigner ici, euh, je préfère aller directement au Blue Turtle, vu que là, je sais que je pourrais me baigner. On ira voir à Onomo euh, ce que c'est, ce que ça donne et tout, et voilà. Voilà, voilà, là, j'ai une TikTok, donc je vais faire. J'ai deux outfits aussi à shooter. Ah oui, et en partant, j'ai encore oublié mon médicament contre le palu. Heureusement Heureusement que je n'ai jamais eu à prendre la pilule. J'aurais eu je sais pas combien de gosses depuis. Franchement, ce truc là c'est pareil, je dois le prendre tous les jours à la même heure, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, je n'y pense jamais. Hmm. J'aime trop jouer avec le feu, franchement, puis c'est pas bien de faire ça, vraiment, c'est dangereux le palu. Mais bon, ma foi, je le prendrai en rentrant du coup. Ok, alors là du coup on est devant la pharmacie du boulevard, c'est euh, la pharmacie familiale, c'était la pharmacie de mon grand-père Et là maintenant c'est mon oncle qui l'a reprise, donc voilà, là il y a juste le chauffeur qui est passé deux secondes et après on y va Mmh, bah ouais comme il travaille le dimanche 
Ok ok bon bah du coup euh, ils sont en repos en fait vu qu'on est lundi et qu'ils ont taffé ce week-end Donc du coup il y a juste un accès euh, au bar je crois un truc comme ça Mais en tout cas on peut pas se baigner il y a personne Enfin euh, c'est pas possible quoi le lundi Donc changement de programme on va aller au petit Bruxelles finalement Du coup on va voir ce que ça donne Et le Blue Turtle euh, je sais même pas quand est-ce que j'irai du coup Peut-être demain Peut-être demain après le spa si je finis pas trop tard Ou alors euh, jeudi Ouais je sais pas, je verrai bien, mais bon. Voilà quoi. Et les gars, franchement, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Si vous saviez combien ils m'ont demandé pour faire des photos, genre je dois payer super cher en plus. Pour faire des... Eh, hey, je n'ai jamais vu ça. Vraiment, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Même Hôtel 5 étoiles, là, ils m'ont jamais demandé ça. C'est eux, là, ils viennent demander autant d'argent. Eh, hey, j'étais choquée. Franchement, j'étais choquée. Je sais pas si c'est parce que j'ai l'air d'une... Tu vois, je sais pas. Je ne sais pas si j'ai l'air d'une pigeonne ou de je ne sais pas qui. Mais je suis... Et je jure, je suis trop choquée. Mais bon, c'est pas grave. Je quitte le lieu et puis du coup là on va aller à Onomo, on va voir ce que ça donne. Si ça me plaît pas plus que ça, et bah écoutez, je retournerai à Sarakawa pour aujourd'hui. Voilà, une petite journée avec beaucoup de fails là. Mais bon, c'est pas grave. Ok guys, bon, euh, décidément c'est échec sur échec. En fait c'est le double du prix de là où je suis allée jusqu'ici, tu vois, pour des lieux qui pour moi, je suis désolée, euh, après il y a un côté un peu plus privatif et tout, mais c'est tout petit et tout, genre euh, jamais de la vie. Euh, je préfère largement aller à mon Sarakawa qui coûte deux fois moins cher et où le lieu est incroyable plutôt qu'aller là, là sur... Enfin euh, franchement je ne comprends pas le délire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc voilà, après là, franchement, ils ont été super gentils et tout. L'autre gars là de Le Petit Bruxelles, franchement, je l'ai trouvé très. Ah, ça m'a pas plu du tout. Ça m'a pas plu du tout. Parce que déjà, le gars, il me dit que si je veux faire des photos, c'est 50 000 francs CFA. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça sert à rien de faire le comparatif en euros, mais sachez que jusqu'ici, la piscine, à chaque fois que j'y vais, j'ai toujours payé 5 000. Et je fais mes photos sans problème, personne ne me dit rien. 50 000 pour faire des photos avec une chambre soi-disant pour que ça passe mieux 25 000 pour faire mes photos sans la chambre donc déjà je dois payer pour faire mes photos je n'ai jamais vu ça et sinon pour se mettre sur un transat où tu peux même pas te baigner dans l'eau parce qu'elle est trop euh, elle est trop agitée et ils ont pas mis d'aménagement comme à Marcelo Beach là que je vous avais montré la semaine dernière 5 000 donc ce que je paye d'habitude pour me baigner et tout 5 000 juste pour avoir accès à un transat et être en face de la mer où tu peux pas te baigner et 10 000 pour la piscine avec un soft et pareil la piscine frère elle est minuscule je ne comprends pas le délire je ne comprends pas le délire. Onomo c'était 10 000 pour la piscine et honnêtement je trouvais que le lieu n'en valait pas du tout le, le prix donc euh, j'ai préféré partir et du coup là bah, je retourne à mon Sarakawa et euh, franchement c'est trop dommage pour le Blue Turtle parce que là-bas je sais que j'aurais pas du tout été déçu. il me semble que c'est 5 000 aussi là-bas t'as accès à l'eau de la mer, même Marcelo Beach là on est où je suis allée donc t'avais le transat et tout on n'a même pas payé tu vois genre euh, franchement je trouve ça pas du tout du tout du tout intéressant après écoutez chacun place son prix en fonction euh, de ce qu'il prétend pouvoir avoir etc tu vois mais franchement en tout cas moi euh, en tant que consommatrice je trouve ça vraiment cher pour rien donc euh, hell no Sarakawa c'est celui est incroyable franchement Sarakawa celui est incroyable Même Harmonie Signature Où je suis allée la semaine dernière T'as une énorme piscine T'as plein d'activités et tout Et déjà là-bas c'est 6000 Et je trouvais ça super cher Parce qu'avant c'était 2000 je crois Donc déjà je trouvais ça super cher Mais alors là des bails de 10 000 et tout Pour des piscines minuscules comme ça Mais ah, on n'est pas ensemble J'ai demandé à la dame Est-ce que je peux me mettre de l'autre côté de la piscine pour pouvoir prendre des photos, elle m'a dit oui, il n'y a pas de problème. C'est ça les réponses qu'on attend, c'est ça, oui, il n'y a pas de problème, fin, fin. T'as une piscine olympique, des palmiers, c'est beau, c'est joli, c'est mignon. Non, en fait, ils m'ont énervé parce que vraiment, j'ai perdu plus d'une heure de temps à faire les lieux, Blue Turtle fermé, Petit Bruxelles, foutage de gueule. Carrément, il m'a dit oui, mais moi, je sais pas qui vous êtes. Mais je suis un être humain en fait. Donc, quoi, c'est parce que je vais te montrer mon Instagram que là, tu vas me dire ah, mais oui, venez, venez, venez. Mm -mm. Ah non 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 tu restes dans ton ignorance c'est pas grave frère Je vais pas venir c'est tout et il a pas de je sais pas qui vous êtes Donc en fait en fonction de qui je suis ça là, là c'est là tu vas me lécher les pieds en fait On n'est pas ensemble Et il m'a trop vénère lui Les gars tout ça pour faire deux photos et un tiktok Il a pas à souffrir comme ça en fait Plus la photo là mon haut est tellement sexy là ça m'arrange tout le monde des dos à moi Ah, 
j'ai tellement chaud. Ok du coup première photo faite Franchement ça rend trop bien Juste j'aimais pas avec le chapeau En fait il est beaucoup trop petit Genre un grand chapeau ça aurait fait super bien sur la photo Mais là il était trop petit Donc du coup j'ai fait 100 et j'aime trop la Pix Est-ce que je fais l'autre photo ici je sais pas Je sais pas en tout cas j'ai mon TikTok à faire Mais euh, vas-y euh, le TikTok là J'ai pas envie de le faire devant des gens Faut que je me cache quelque part pour le faire Discretos Et ça me rend ouf c'est vraiment une journée de merde Tu vois une journée de merde Là là il y a un gars qui passe un libanais ou un français ou quoi Mais il me suit Laisse-moi faire. Et hey, j'étais dans un petit spot trop bien pour faire mon petit toc là. T'es là, tu me suis. Déjà, j'ai dit, je veux le faire à l'abri des regards. Quand t'es là, là, tu vas te mettre sur le transat à côté de moi. Et quand je faisais mes photos, il était déjà là, alors que c'est à l'autre bout de l'endroit. Je suis pas bête. Et je vous jure, il me rend ouf. Comment il me colle au cul. Genre, vraiment, il me rend ouf. Mon TikTok il est trop bien mais vas-y j'avoue je danse euh, je back it up un petit peu quoi tu vois genre je voulais faire en gros euh, un TikTok genre comment je danse sur Instagram en mode toute timide et tout et comment je danse en soirée tu vois je pense que ça peut être drôle donc juste une séquence de même pas 8 secondes de moi qui bouge à mer hein, tu vois c'est juste ça mais frérot t'es là en fait dès que je m'approche de là où je veux faire il vient ouais c'est ça regarde derrière toi ouais tu comprends que la fille dès que tu t'approches d'elle elle part le message n'est pas clair. En plus, je déteste ça. À la limite, aborde-moi franchement. Et je te dis franchement, non. Non, non, toi, t'es là, tu suis les gens. Et une journée pour m'énerver, vraiment. Ok, les gars, du coup, là, la photo Insta, c'est fait. C'était aussi pour pouvoir annoncer le meet-up en poste permanent parce que je l'ai mis en story. Mais bon, euh, vous connaissez, enfin, moi-même, je regarde pas les stories des gens tous les jours. Donc, euh, comme ça, je l'ai mis en poste permanent en espérant que personne ne le rate. Et du coup, bah, j'ai fait aussi mon TikTok. Il est archi, enfin, je l'aime trop. Même si, j'avoue, ça se voit que hey, j'ai pas envie qu'on me voit. Donc, euh, ça reste discret. Genre, je voulais vraiment qu'il y ait un contraste entre les deux plans. Pour voir de quoi je parle, bah, allez sur mon TikTok. Franchement, ça va. Je suis assez contente Donc c'est bon J'ai pu créer mes contenus Là il est 16h30 Normalement j'avais un autre look à shooter Mais franchement là euh, Ça m'a tellement fatiguée Tous ces allers-retours et tout J'ai trop la flemme Donc c'est pas grave C'est pas grave pour euh, l'autre outfit Au pire je shooterai à un autre moment Ou dans tous les cas Comme je vous ai dit Pendant le mois de juin J'ai d'autres destinations à faire Donc c'est pas perdu quoi Donc, euh... donc voilà Là j'ai plutôt profité <musique> Ok les gars, du coup là il est tac 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 19h09, je viens de faire ma story time là sur Insta où je me plains parce que franchement il m'a trop énervé le mec d'aujourd'hui. Je sors de la douche donc là je vais mettre le ventilateur parce que je sens que je vais transpirer d'un coup. Il fallait trop que je vous montre ce que je mange. Alors ça c'est Ablo, c'est super bon. C'est euh, un peu plus dur que, et granuleux un peu façon, mais c'est trop trop bon. Que le foufou et Akoumé, donc ce que je vous avais montré euh, dans le vlog d'avant. Ensuite là j'ai remis la sauce des coups d'ici. Normalement j'aurais dû mettre une sauce tomate. Genre quand j'ai fait ça, la dame qui s'occupe de la maison m'a grave mal. Enfin elle s'est dit, wesh elle abuse la cousine. Normalement ça se mange avec une sauce tomate, mais moi je voulais trop remanger cette sauce là. La sauce graine en fait. Et à base d'huile de palme. Et euh, là c'est du poulet. Alors ce poulet est incroyable. On appelle ça le poulet bicyclette. Et franchement il est trop trop bon. Incroyable. Incroyable. Voilà, je vais trop bien manger avec le ventilo. <rire> Hello les gars, du coup là on est mardi, il est 14h et j'ai rendez-vous à 14h30 au lieu du meet-up à Giovanna Spa. Med Spa. Comme je vous ai dit, il y a 4 ans, j'étais déjà allée chez elle euh, parce qu'elle a de base un institut. Donc je me rappelle, j'avais fait les ongles, on m'avait maquillée. Ensuite, on s'était revu, il me semble, à Londres, si je dis pas de bêtises, pour qu'elle me remette une perruque parce qu'elle avait lancé son commerce de perruque. Et là, elle a également lancé son spa. Donc, c'est là que, euh, où aura lieu le meet-up où bah, je vais aller visiter un petit peu les lieux et en profiter pour faire un petit soin. Ça tombe bien, aujourd'hui, il fait pas du tout beau. Genre, vraiment, c'est le premier jour. Genre, parce que je vous avais dit que normalement, c'est la saison des pluies et tout. Franchement, je l'ai échappé belle avant que j'arrive il pleuvait de ouf là depuis que je suis arrivée euh, souvent quand il pleut c'est plutôt le soir à la limite le matin mais euh, moi jusqu'ici j'avais jamais vu la pluie de euh, moi même quoi mais aujourd'hui il a plu et le temps est vachement couvert donc euh, je suis trop contente parce que aujourd'hui c'est le jour où je n'avais pas prévu euh, d'aller à la plage ou à la piscine par contre demain il y a une autre activité père incroyable genre ça va être trop trop bien j'ai tellement hâte de la faire mais du coup là J'espère qu'il fera beau. Donc bref, on croise les doigts. Donc du coup, euh, j'ai mis ce petit top côtelé tellement beau avec ce pantalon que je vous avais montré dans mon dernier haul. Également, pareil, le sac dans mon dernier haul. Euh, et j'ai mis avec mes petites claquettes avec le même motif. Donc voilà quoi. C'est parti
Là, on est mercredi, il doit être 13h20 à peu près. Et hier soir, je me suis battue avec ma vidéo jusqu'à 2h du matin. Et là, je suis en train de la publier sur YouTube, donc je suis à 72%. J'espère qu'elle va se publier vite là avant que je parte. Donc aujourd'hui, les gars, le programme... Attendez, déjà, il faut que je vous parle d'hier. Parce que je vous ai pas fait de retour du coup sur hier, mais ça s'est tellement bien passé. C'était incroyable. Franchement, j'ai fait euh, quand même plusieurs spas, on va dire, dans ma vie, dans plusieurs endroits du monde. Puis à Marrakech, en Thaïlande, euh, à Paris. C'est déjà pas mal. Et maintenant au Togo. <rire> Et franchement, c'était incroyable. Non mais franchement, on s'est jamais occupé de moi comme ça, de A à Z. Vraiment, on s'est occupé de moi. Enfin, on s'est occupé de moi comme un bébé. Et il euh, faut savoir que euh, la fille qui a lancé cet institut-là, donc euh, Giovanna Beauty, Giovanna Metspa, etc., c'est une femme que je trouve tellement inspirante. Genre, euh, lancer ses business ici, les faire de manière aussi carré, vraiment quand je vous dis que tu rentres dans le lieu c'est carré, c'est vraiment carré de chez carré, elle fait des formations avec des gens qui ont du savoir faire du monde entier, c'est à dire que là par exemple pour son spa, elle a fait une formation avec une thaïlandaise et une coréenne tu vois, genre c'est vraiment quelqu'un qui veut amener le meilleur dans son travail, le lieu était incroyable, super bien décoré magnifique, c'est sur plusieurs étages en plus on va faire le meet-up là-bas, c'est tellement bien, enfin franchement, quand je suis allée dans son institut là, elle m'a épatée et Comment on s'est occupé de moi, ça m'a épaté aussi. Mais vraiment, déjà, on te fait prendre ta douche, on te met une petite serviette en mode cocooning et tout. On t'emmène dans le hammam. Le truc est super grand, super beau. La dame, elle te lave de A à Z avec le savon noir. Tu vas te doucher. Ensuite, on te fait un gommage avec le crin. Ensuite, on te fait gommage de tout le corps avec plein de, de produits différents. Elle me donnait, elle a pris une orange, je crois. Elle me l'a passé sur tout le corps et tout. Mais c'était tellement agréable. Et après, ça s'est terminé sur un massage. Vraiment, pendant deux heures, on s'est occupé de moi. Vraiment, je... encore une fois, tu sais, tu vas là-bas, on dirait que tu laisses tous tes soucis et tu pars. Genre, vraiment, j'avais l'impression de renaître. Et je vous jure, le moment était dingue. Franchement, il était dingue. Quand elle m'a appliqué le savon noir, là, elle l'a fait au pinceau, au pinceau sur tout mon corps. Et je vous jure, on ne s'est jamais occupé de moi comme ça. C'était... Eh. Franchement, elle, elle a d'être ça. Elle a d'être ça. Et en gros, elle a fait ses formations. Et ensuite, bah, elle forme elle-même ses employés. Incroyable. J'ai passé un trop bon moment hier. Et là, aujourd'hui, nouvelle activité trop cool. On va faire du cheval. Du cheval. Petite balade à cheval. Je suis tellement contente. Je suis tellement contente. Franchement, ça fait des années que j'ai pas fait de cheval. Euh, je pense que j'en ai déjà fait en colonie quand j'étais petite, tu vois. Donc, ça va être incroyable. Franchement, j'ai tellement hâte. Donc, ça va être trop bien. Donc là, j'essaie de finir de publier ma vidéo. Je prends une petite douche. Je m'habille. Et c'est parti pour cette nouvelle journée. Mais... Ok guys, donc là il doit être quasiment 14h je pense J'ai pris ma douche, je transpire <rire> Quand tu prends la douche c'est comme si ça refroidissait ton corps Et même si je prends, j'essaie de prendre tiède hein, Même si j'ai envie de prendre froid, j'essaie de prendre tiède déjà Mais c'est comme si ça refroidissait ton corps Et du coup dès que tu sors de la douche, bah, la chaleur, euh, ton corps il vit tout en fait Tu vois c'est horrible, c'est horrible tu vois Donc là là j'arrête pas de m'essuyer avec ma serviette et tout mais Bref, normalement ça va se calmer après En tout cas pour le look du jour je suis partie sur le même petit top d'hier Surtout qu'en plus je l'ai même pas porté longtemps Et ce pantalon que j'ai euh, acheté chez Shein Que je trouve trop mimes Et je trouve qu'il va bien dans le thème là Genre aller faire du cheval et tout avec les petites chaînes là Vraiment je le trouve trop beau j'ai pris en taille 44, c'est vrai qu'il est un peu grand pour moi. Enfin, surtout là, tu vois, c'est assez lâche, mais bon, c'est pas grave. Ok les gars, du coup là c'est bon, je suis bien arrivée. Franchement le lieu est super beau, j'ai trop hâte de faire cette activité. 
Ok guys, alors je vous reprends en voix off. Donc l'activité se situe dans la ville de Agbodrafo qui est à environ 30-40 minutes de Lomé. Donc euh, franchement j'ai passé un super moment. Ça faisait archi longtemps que j'ai pas fait du cheval et franchement j'ai trop kiffé le faire. Donc euh, c'est vrai que certains ont réagi sur Instagram en me disant que le cheval paraissait euh, assez menu quand même, enfin assez maigre. Après il faut savoir que voilà là-bas ce sont pas du tout encore une fois les mêmes conditions qu'ici. En tout cas ça peut vous rassurer, les chevaux ne sont pas du tout maltraités. Je connais la personne qui participe à ce concept là et c'est une passionnée d'équitation, de chevaux, etc. Même les personnes sur place, elles voyaient qu'elles étaient vraiment passionnées par leur métier, donc je tenais à insister sur ce point-là. Les chevaux sont traités du mieux possible, mais encore une fois, il n'y a pas les mêmes moyens, donc il ne faut pas forcément voir les choses que de son point de vue de personnes venant d'Occident, en fait. Enfin, voilà, c'est pas du tout à mal prendre, mais c'est vrai qu'encore une fois, sur place, c'est un pays qui a du mal déjà à nourrir totalement son peuple, alors c'est vrai que les animaux, ils font ce qu'ils peuvent. La personne qui était avec moi euh, m'a fait l'honneur de m'emmener euh, à la maison des esclaves donc j'étais déjà allée en 2018 et quand il m'a proposé d'y retourner je me suis dit pourquoi pas surtout que ça pouvait me permettre de brièvement vous raconter cette histoire dans ce vlog donc faut savoir que cette maison des esclaves a été construite en 1835 certains esclavagistes malgré le fait qu'ils n'avaient plus le droit de continuer la traite négrière bah forcément ils voulaient continuer ce commerce là qui leur apportait beaucoup donc pour ce faire ils ont construit cette maison qui était totalement clandestine pour pouvoir continuer en fait le commerce triangulaire donc faut savoir que cette maison, elle fait partie du patrimoine de l'UNESCO. L'UNESCO ainsi que le gouvernement disent depuis des années qu'ils vont la rénover, ils ne l'ont jamais fait. Vous pouvez voir, il y a une sorte de petite trappe en bas de moi, enfin un petit trou. Dites-vous que c'est par là que les esclaves passaient pour ensuite aller dans un lieu que je vais vous montrer qui est tout juste horrible. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez rentrer par là que en rampant. Et ensuite, à l'intérieur de la maison, donc c'est là où vivaient les esclavagistes, il y a une petite trappe dans laquelle du coup je suis retournée et en gros vous voyez que euh, si vous voulez la hauteur est d'un mètre cinquante donc euh, c'est là où étaient euh, maintenus en captivité les esclaves qui étaient capturés en fait euh, dans les villes voisines et euh, comme vous pouvez le voir euh, c'est vraiment que du sable un endroit super lugubre une sorte de cave où les futurs esclaves en fait euh, restaient avant d'être déportés en bateau on peut que rester allongé accroupi ou assis évidemment il n'y avait pas de natte de pagne ou quoi non ils étaient comme ça livrés à eux mêmes et les commerçants eux vivaient euh, en haut tranquillement il faut savoir qu'ils s'en sont sortis en toute impunité. Donc ça c'est la chambre des commerçants, ils avaient leur coffre fort pour y mettre leur richesse et du coup tout ça, ça a duré jusqu'en 1853 et c'est là que ça a définitivement été arrêté. Franchement ce lieu il est complètement laissé à l'abandon alors que ça reste quand même un lieu historique en témoignage de, de cette histoire et euh, voilà c'est totalement laissé à l'abandon par euh, l'UNESCO et le gouvernement. Ensuite ce qu'on a fait c'est que à côté en fait il euh, y a des euh, petits commerçants qui sont positionnés là où ils vendent euh, des souvenirs donc du coup j'en ai acheté quelques-uns c'est vrai que ça permet de faire vivre bah, l'économie locale donc euh, voilà j'ai acheté quelques petits trucs et ensuite je suis repartie à cheval voilà on est passé au trot la prochaine fois j'utiliserai une brassière parce que vraiment <rire> mon choix de tenue n'était pas du tout stratégique et voilà ensuite on est rentré tranquillement donc euh, franchement c'était un super beau moment je ne pensais pas du tout que pendant ce voyage là j'allais avoir l'occasion euh, de repasser par là de faire tout ça donc euh, franchement je suis super reconnaissante pour ça et ensuite euh, ils m'ont préparé une petite collation à base de coco, de manioc et d'arachide avec aussi des petites noix de coco. Euh, le staff était super, super, super gentil. Et j'insiste sur le fait que ça se voit que ce sont vraiment des personnes qui sont passionnées. Vraiment, leur bienveillance, ça se voyait dans la manière de faire. Déjà, avant de me faire monter sur le cheval, il m'a dit vraiment de le caresser, de le calmer, de sentir un petit peu la connexion avec lui. Quand le cheval commençait peut-être un petit peu à s'exciter, vouloir trop jouer, mais du coup, que moi, ça me faisait un petit peu peur, bah, il lui disait vraiment de se calmer, t'inquiète, tu vas jouer et tout. Ils ont jamais eu de gestes brusques envers le cheval, une quelconque animosité. Et même quand je leur demandais, ah mais pourquoi est-ce qu'il s'excite comme ça, ils me disaient, non mais t'inquiète, c'est juste qu'il veut jouer et tout. Euh, voilà quoi, en gros, il, il s'appelle Prince. Euh, Prince, il veut jouer, c'est comme ça. Euh, t'inquiète pas, on va le rassurer et tout. Donc euh, voilà, je tenais vraiment à préciser ce point-là. Le garçon avec qui euh, j'ai fait tout le trajet et euh, qui était là avec euh, un autre ami à lui, euh, faut savoir qu'il rentre de l'école pour venir travailler ici. Et les personnes qui organisent ça, pareil, enfin, ce sont vraiment des amoureux des animaux et voilà. Et c'est vrai que justement aller dans ce lieu, rendre visite, faire la balade, bah, c'est quelque chose qui leur aiderait financièrement à pouvoir améliorer leur activité, améliorer la condition des animaux, etc. C'est quelque chose qu'ils ont lancé certes il y a deux ans, mais comme vous le savez, il y a eu le Covid. Ça a été un petit peu compliqué pour eux à gérer. N'hésitez pas à leur donner de la force, je vous mettrai leur Instagram en barre d'infos. Ok les gars, du coup, bah, ça s'est archi bien passé. Franchement, c'était tellement bien. J'ai trop kiffé le moment. En plus, euh, celui qui était avec moi, il m'a dit que j'étais trop courageuse et 
tout machin, qu'il y a des gens qui arrivent même pas à faire la balade, genre dès qu'ils montent ils ont peur, euh, moi je suis allée au trop et tout, tout ça, je me suis grave surprise moi-même, je suis trop contente, j'ai trop kiffé mon moment. Pareil, à chaque fois les gens quand ils me voient arriver seuls, ils ont peur, ils se disent « ouah mais tu vas t'ennuyer toute seule et tout ». Non, en gros, t'inquiète, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Donc, franchement, j'ai tellement kiffé mon moment, c'était trop trop bien. Donc, euh, voilà, de toute façon, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Là, j'ai deux soucis. Déjà, la caméra, elle a pris l'eau un peu. Alors, parce qu'en gros, il me filmait sur le cheval et d'un coup, il y a une grosse vague qui est arrivée. Du coup, elle était mouillée. Je lui ai dit, vite, 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 va la sécher et tout, machin. Mais ça va être plus de peur que de mal. Et là, autre gros souci, on a crevé. Le pneu, il a crevé. Donc, du coup, là, il faut qu'on répare ça avant de partir. C'est chaud. Et euh, aussi, on est passé par la maison des esclaves et euh, je suis trop contente d'être y retourner. J'aurais pas pensé honnêtement que j'allais euh, repasser par euh, là pendant ce séjour là donc je suis trop contente de l'avoir refait même si je connaissais déjà que c'était bref je suis trop contente en fait que ça puisse être dans ce vlog vraiment je suis trop reconnaissante pour ça parce que je trouve ça tellement important donc voilà bref là ils sont en train de réparer la roue c'est chaud on va en ajouter de l'air dans ça là okay. on va le mettre à arriver à le réparer ça ok d'accord Ok les gars, donc voici ce que je mange. Donc c'est une petite sauce à base de poisson. Et là en fait on a une pâte à base de gari, de tomates et d'oignons. Du coup le gari c'est ça, c'est une sorte de poudre. Je vous avoue je sais même pas ça à base de quoi, je vous mettrai à l'écran. Bah en fait souvent on met ça dans les plats avec de la sauce. Ça rajoute un petit côté croustillant. Et là du coup ma grand-mère en fait elle en a fait une pâte. Donc on va manger ça. Franchement c'est trop trop bon. Et ici je me régale tellement, c'est un truc de ouf. Incroyable. Ok les gars, donc bon, il y a le chien là qui est grave vénère, il fait que d'aboyer depuis ce matin. Du coup bah c'est parti, je vais aller chercher ma cousine avec le chauffeur. Et euh, voici mon petit look du jour. Donc voilà, c'était un ensemble euh, Shein que je vous avais montré dans mon hall de préparation pour le départ au Togo. Donc voilà, franchement super cool, chill, décontracté, parfait pour l'activité du jour. Alors là, on est vraiment sur une route très approximative. <rire> Franchement. <rire> wow, wow, wow. Ok les gars, du coup bon là on est arrivé au niveau d'un marécage. On n'a pas trop vu de zoo. Mais moi j'ai vu un zoo, des avis sur internet et même Waze ils m'ont emmené ici. Donc on va essayer de trouver. Oh regardez, il y a des mini poulets. J'avais raison. Là on est en train de nous emmener. <rire> ma tante elle m'a dit Leslie si tu reviens avec un visiteur dans ton sac. Hein. <rire> Ok guys, c'est juste pour vous prévenir, pour les personnes qui auraient la phobie, que dans les images qui suivent, on va voir euh, serpents, scorpions, lézards, etc. Donc si jamais c'est quelque chose dont vous avez la phobie ou que vous ne voulez pas voir, je vous mets à l'écran le moment où ça s'arrête. C'est trop mignon. T'as vu mes faux ongles C'est trop cute. Oui. Mmh. C'est mal le coup de poche de l'homme. Ouais. Oui. Il a eu un coup de cœur pour elle. Là. Tuesday, we was making love by Wednesday, and all the girls they inside it. 
Ok, donc c'est bon, on a terminé pour euh, l'activité du zoo, c'était un truc de ouf, ouais, c'était un truc de ouf. Et là du coup, je propose aux filles qu'on aille boire un verre. Hey babe, good luck, hein, Hello guys, du coup euh, je suis bien rentrée, j'ai pris une bonne douche, là ça m'a fait du bien, il est à peu près 20h, 20h30, donc euh, franchement la, la journée était super cool, j'ai vraiment passé un bon moment avec les filles, euh, après bon je veux quand même nuancer par rapport aux zoos, c'est vrai que déjà je pensais pas que les animaux seraient enfermés, autant enfermés en fait, euh, au contraire je m'étais dit qu'ici il y aurait peut-être plus d'espace etc, je savais que j'allais pas dans un safari non plus, mais euh, voilà j'aurais pas pensé que les, les animaux allaient être dans des telles conditions, voilà, faut pas se mentir, euh, les cages étaient super petites, et pas super bien entretenues, même si la personne avec qui on était c'est vrai qu'elle était passionnée par les animaux après bon faut pas oublier que c'est un pays qui a pas forcément les mêmes moyens qu'en France par exemple mais j'avoue que je m'attendais pas à ça, donc euh, je pense que je vais vous, surtout vous laisser les images de moi qui touche les animaux et tout machin ça c'était vraiment super bien mais encore une fois la condition des animaux elle est vraiment à revoir et d'ailleurs je sais qu'il y a un safari, enfin plusieurs safaris qui sont possibles à faire mais c'est plus dans le nord du pays, il me semble vers Cara. Enfin, de toute façon cherchez sur Google vous trouverez où faire les safaris, je pense que c'est quand même mieux que là là, euh, même les poissons, même les poissons ils m'ont fait de la peine dans leur petit aquarium. Alors à un moment donné on a vu une hyène, enfin il y avait eu trois hyènes mais dans des enclos différents et c'est minuscule, vraiment c'est minuscule, il y a même le singe avec qui genre qui me touchait les mains et tout bah lui sa cage pour autant elle était quand même assez grande mais déjà c'est vrai que quand il nous a vu bah il était archi content parce que bah il a pu jouer un petit peu et tout mais enfin c'est vrai qu'il était inoffensif tu vois donc euh, je sais pas je, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait changer ça comment est-ce qu'on aurait pu modifier ça mais là j'avoue que ça faisait quand même pas mal de la peine donc euh, voilà et après on est parti manger au high enfin manger on a pris un verre et on a clignoté des petits trucs et franchement les serveuses étaient d'une lenteur et elles faisaient que discuter entre elles et tout carrément mais nous on a dû leur rappeler qu'on avait quand même commandé un truc à manger et comme par hasard c'est quand on leur a dit qu'elle a ramené le truc tu vois donc je me dis est-ce que c'était déjà près depuis 20 minutes parce qu'on a vraiment attendu archi longtemps pour trois fois rien tu vois et on était les seuls clients donc euh, j'ai pas compris mais franchement le lieu il est grave sympa après nous aussi on était un peu pressés parce que bah, ma cousine elle avait les cours du soir mais euh, franchement le lieu il est sympa et si vous n'êtes pas pressé, voilà, que vous pouvez attendre 30 minutes pour vous faire servir, le lieu était vraiment pas mal. Hello guys, du coup on est vendredi, euh, aujourd'hui je voulais grave aller au Blue Turtle, il est 15h là en vrai. Je voulais grave aller au Blue Turtle pour aller voir deux jours ce que ça donnait, pour euh, aller faire des photos. Et aussi je vais y aller avec une fille que je connais qui est censée arriver hier mais qui a raté son vol. Sauf que hier j'ai mangé un truc frère, depuis je me sens pas du tout, du tout, du tout, du tout bien. Genre je suis sûre que c'est ça parce que c'était des fruits de mer déjà. J'ai pris sur l'application Gozem, en fait je pensais que c'était une application qui faisait que taxi, mais en fait non, je peux aussi commander à manger. J'ai fait l'erreur de prendre des fruits de mer sur euh, un restaurant et euh, j'ai depuis ça va pas du tout. Enfin c'est pas la fin du monde non plus, hein, mais euh, vraiment toujours euh, j'ai une nausée de ouf. Je me suis bien vidée aux toilettes aussi pour être honnête. Depuis hier et euh, là là surtout j'ai la nausée genre dès que je me lève j'ai grave la nausée et tout j'ai envie de yeah. tu vois donc euh, je pense qu'aujourd'hui je vais sagement rester à la maison me reposer demain il y a le meet up je pense que d'ici là quand même ça ira mieux j'espère je, quand même mais honnêtement je pense mais euh, voilà je suis grave dégoûtée je voulais trop y retourner et là je voulais trop y retourner deux jours voir ce que ça donne là du coup je sais pas du tout si j'aurai le temps mais écoutez c'est comme ça franchement là je me sens pas bien même je sens que je commence à avoir mal à la tête et tout machin, enfin... Nope. Et je suis tellement dégoûtée, il y a un ciel bleu là, tellement bleu. Et euh, d'ailleurs aussi, c'est vrai que je vous disais que j'avais un peu peur et tout avec la saison des pluies. Et franchement, je m'en suis tellement bien sortie les gars. Franchement, cette semaine, enfin ces deux semaines même, j'ai eu tellement de la chance au niveau du temps. Je perds du temps quand il pleuvait, c'était surtout la nuit. Franchement, j'ai eu trop de chance. Je suis trop contente. En plus, c'est le pire, c'est que je me disais à chaque fois que je viens ici, j'ai toujours un petit épisode de tourista. 
au moins un minimum. Et je me disais, ah, je m'en sors bien, tout ça. Et ben, je me suis porté l'œil, en fait. Donc, bref, voilà. Je vais rester me reposer aujourd'hui, regarder des petites vidéos YouTube. Et mine de rien, ça fait aussi du bien dans les vacances de ne rien faire. Donc, euh, voilà. Ok guys, donc du coup euh, là il est à peu près 10h40, je n'ai absolument pas dormi hier soir, mais vraiment je me suis endormie à 7h, je me suis réveillée à 10h, parce qu'en fait bah, hier du coup je, je me sentais pas bien, donc hier j'ai dormi toute la journée, le soir ça allait mieux et le soir j'ai pas réussi à me rendormir, donc voilà j'ai mis ce petit ensemble que j'aime trop, il est tellement beau. Il est tellement beau. Il me faut ma photo avec, c'est mort. Il me faut ma photo avec. Voilà, comme je disais, je suis pas du tout en avance. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais directement me préparer, me maquiller et tout sur le lieu du meet-up. Il faut que j'ai récupéré ma cousine avant avec le chauffeur. Donc, hurry up Guys, du coup je suis bien arrivée au lieu du meet-up Mes cheveux c'est une catastrophe Vraiment, pellicule partout En plus j'ai pas ramené mon traitement avec moi Mais bon c'est pas grave, j'ai essayé de mettre de la cire et tout Pour que ça se voit pas trop Et dans tous les cas, demain je pars Et lundi je retire ça là Et ça, dès que j'arrive à Bordeaux je retire tout Donc voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais me maquiller En attendant euh, l'arrivée Des abonnés, franchement Elle a d'être ça euh, en bas et tout C'est trop cute, trop mignon et tout La petite déco, les impressions qu'elle a fait, franchement c'est trop cute Je suis bien rentrée à la maison, j'ai mis de l'huile là sur mon visage, de l'huile de Niger. J'ai l'impression que j'ai encore du noir autour des yeux, mais en fait j'ai oublié mon démaquillant ici, donc j'en ai pris un autre, mais euh, il est pas ouf. En tout cas, euh, franchement la journée d'aujourd'hui était archi bien. Super éprouvant, je vous mens pas. En fait, je crois que je vous ai dit ce matin, mais euh, j'ai dormi de 7h à 10h, donc vraiment pas beaucoup. Plus, là j'ai mes règles. Genre euh, là je viens de me rendre compte Et c'est vrai que j'ai des crampes Enfin des sortes de contractions au ventre depuis une semaine Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'en avais pas mal dans la journée et tout Ça me faisait grave mal euh, pff, Il a plu Il a plu des... Et on m'a prévenu, on m'a dit hein, quand il pleut, euh, le Togolais ne sort pas. <rire> et ce qui fait que il bah, y avait beaucoup moins de monde que prévu. Et même celles qui sont venues, en fait, euh, elles ont quasiment toutes galéré à rentrer parce que du coup, il n'y avait pas de taxi. Euh, même les taxis sur l'application Gozem, bah, ils répondaient pas. On était dans un quartier qui était un peu éloigné. Donc euh, forcément, tout le monde n'a pas pu se déplacer jusque là-bas. Il y en a qui ont payé super cher le taxi pour pouvoir aller jusque. Enfin bref, ça a été très compliqué. C'était très compliqué. C'est vrai que euh, en termes de logistique j'avais pas du tout fait attention au fait que le quartier était loin c'est vrai que moi j'ai pas la même notion de loin en fait que les gens qui vivent ici oh mon dieu du coup bah j'ai fait trois créneaux pour rien mais comme on les avait annoncés bah il était trop tard en fait moi j'ai moi, vu qu'il pleuvait quand je suis arrivée sur place donc ça veut dire que j'ai dû faire quand même les trois créneaux donc euh, dites vous que j'ai commencé à midi et je suis repartie de là bas à 19h et dites vous que du coup en fait l'événement était censé se terminer à 18h 
Mais les filles ont mis une heure avant de trouver un taxi. Ou alors, euh, bah, à défaut, demander à, à quelqu'un de leur famille de venir les chercher. Mais le temps que ces personnes-là se déplacent, et bref, ça a été compliqué en termes de logistique. Ça s'est pas du tout passé comme prévu. Mais de l'autre côté, franchement, c'était tellement bien. Tellement bien. Euh, tout le monde s'est entendu avec tout le monde. Il n'y avait pas de fille qui a, qui, qui a été mise à l'écart. On a discuté de plein, 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 plein de sujets différents. Elles ont échangé leurs contacts entre elles. Enfin, franchement, l'ambiance était tellement bien et justement d'un autre côté le fait d'avoir été en petit comité parce qu'au final euh, la plupart des filles qui étaient là c'était les filles du créneau de 12h qui sont restées jusqu'à 19h pour la plupart franchement on a grave eu le temps de discuter sur plein de sujets tout le monde s'est entendu encore une fois avec tout le monde ça faisait des tiktok ça a mené des débats même les filles parlaient entre elles genre même moi si j'étais pas là si je montais ou quoi ça dérangeait pas c'est pas en mode c'était gênant il y avait un énorme blanc personne ne savait quoi se dire et tout pas du tout pas du tout pas du tout et euh, franchement j'ai passé un moment euh, trop agréable même si avec euh, comme vous dites tous les facteurs et tout c'est je suis épuisée là oh, j'ai trop mal au ventre là j'ai mal au ventre Guys, du coup, aujourd'hui, on est dimanche, c'est le dernier jour. Je me suis habillée juste en beige, tout simplement, comme ça. Voilà, j'ai mon vol ce soir à 23h. Là, il est à peu près 11h. Du coup, je vais aller sur le marché pour aller acheter 2-3 euh, petits souvenirs du piment. Je sais pas si je vais trouver ça un dimanche matin, mais au pire, mon oncle, il me ramènera vu qu'il me suit, genre, euh, il rentre en France quelques jours après moi. Donc, au pire, euh, il m'en ramènera. Et je veux trop des piments pour chez moi, donc bref. En fait cette semaine c'était compliqué parce que euh, c'est le chauffeur qui connaît bien le marché euh, En fait toute la semaine euh, il n'était pas là du coup j'étais avec un autre chauffeur Hier oh, j'aurais pu y aller hier mais comme il y avait le meet-up bah, ça compliquait les choses Et du coup le seul jour qui restait aujourd'hui mais comme il a plu et que en dimanche Et eh bah il n'y aura pas beaucoup de gens sur le marché donc ça va être compliqué Enfin bref <rire> mauvais timing quoi Du coup ce short je ne l'ai jamais mis C'est la première fois que je le mets Je l'avais pris sur chi et j'aime trop Ok, du coup, direction le marché. Et la pluie ici commence à salir tout. Genre, comme il euh, y a pas mal de pollution, de déchets et tout, ça a vraiment. C'est comme ça remettait les déchets un peu partout par terre et tout. C'est. Ah, c'est mal géré. De toute façon, comme je vous ai dit, il y a peur de route partout. Donc, les endroits où il n'y a pas de route, euh, ça, ça crée des trous. Ça rend le che les chemins encore moins, euh, encore moins réguliers. Tu vois, c'est là que tu te rends compte de l'importance des égouts, de l'évacuation de l'eau en fait. Parce que là, là dans les routes, il n'y en a pas, c'est ghetto. Ok les gars, du coup je suis bien rentrée du marché, j'ai pu faire tous les petits achats que j'avais à faire, donc je suis trop contente, j'ai plein de piments, vraiment la base, la base, la base, la base. Donc voilà, franchement j'ai pu faire tous mes petits achats là, je suis trop 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 trop, trop contente. Euh, du coup bah je pense que ça va être la fin de ce vlog, franchement je suis tellement contente d'avoir pu faire ce voyage que j'attendais depuis tellement longtemps en plus. Donc euh, vraiment ça m'a ressourcé, ça m'a grave fait du bien, j'en avais grave besoin. Le fait d'être partie toute seule aussi ça m'a permis de grave me recentrer sur moi-même. Vraiment deux semaines à ne pas penser au quotidien, aux petits tracas, à si ça non vraiment deux semaines focus sur moi, sur mon bien-être et tout ça, ça m'a fait un bien fou donc vraiment je suis trop contente encore une fois, euh, dans les vlogs c'est vrai que je vous montre un côté très positif du Togo voilà c'est vrai que c'est pas il n'y a pas que ça mais de l'autre côté je comprends pas trop le fait que on puisse reprocher à des gens de montrer un côté trop positif de l'Afrique alors que pendant des années les médias n'ont fait que montrer des côtés négatifs tu vois il y a encore des gens qui me disent que eux ils imaginent l'Afrique en mode une, une terre rouge et euh, des maisons en terre quoi tu vois et dans l'esprit de plein de gens l'Afrique est encore résumée à ça et au contraire du coup je trouve ça bien que les influenceurs puissent montrer une meilleure version parce que la version négative en fait enfin on la connaît au bout d'un moment on va pas se mentir on la connaît maintenant il n'y a pas que ça non plus faut savoir qu'en Afrique bah il y a une très 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 grande fracture sociale vraiment c'est des très riches et des très pauvres en tout cas au Togo la classe moyenne elle est difficilement palpable enfin elle se dessine mais vraiment très 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 très, très progressivement mais sinon c'est vraiment 
vraiment tout ou rien. Donc euh, forcément que soit tu vas dans les bonnes conditions et tu vas montrer le top, soit tu vas dans les conditions euh, catastrophiques et tu vas montrer le moins bien, tu vois. Donc euh... par exemple, regarde, je suis partie à Madrid. Est-ce qu'on m'a dit ouais, t'as pas montré les mauvais côtés de l'Espagne Voilà, enfin au bout d'un moment, ok, le Togo et même beaucoup de pays d'Afrique, il y a énormément de misère. Mais après, faut pas faire comme si en Europe, il n'y avait pas de misère non plus. Tu vas à Paris, frère, t'as des personnes qui sont sans domicile absolument partout. C'est archi mal géré par l'État. En Europe, il y a aussi de la misère. Et euh, quand tu vas visiter un pays européen, on va jamais venir te dire « Ah, mais tu montres que les côtés positifs. » Bah En fait, j'ai montré juste mon voyage et ça s'arrête là. Je le dis parce que j'ai reçu quelques commentaires très peu mais par, rapp enfin, par rapport à ça. Et je trouve que c'est un raisonnement totalement stupide. Enfin, moi, personnellement, pendant des années, ça m'a saoulé que les médias montrent que un aspect super négatif enfin je me rappelle une fois il y avait eu un reportage sur le Togo frère on nous a parlé vite fait de tout ce qui était Nice et ensuite on nous a montré une déchetterie et euh, le Togo en fait ça se limite à ça quoi personnellement pendant toute mon enfance on, quand on essayait de décrire chez moi enfin vraiment les gens ils s'imaginaient comme si on vivait limite dans la savane donc le fait qu'il y ait de plus en plus de vidéos de personnes qui montrent quand même plus comment c'est sur place à quoi ça ressemble à quoi les routes ressemblent à quoi les gens ressemblent à quoi ressemblent un petit peu les modes de vie montrer que on on peut aussi y vivre bien, même si c'est pas la majorité, c'est possible. Bah personnellement, moi je suis contente d'y participer, je suis contente que ça se fasse, je suis contente d'avoir des vidéos comme ça et euh, j'espère que ça pourra permettre à de plus en plus de personnes de se rendre compte que non, l'Afrique c'est pas que de la terre rouge et des maisons en terre, vraiment. Enfin, au bout d'un moment, il s'agirait d'évoluer. Merci. Voilà, c'est le petit point que je voulais clarifier à la fin de ce vlog. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. À nouveau, je vous mettrai en barre d'infos le lien d'association voilà en tout cas encore une fois j'ai tellement kiffé mon voyage et surtout dans deux semaines je repars pour une autre destination en Afrique donc je suis trop contente pour l'instant en Afrique noire j'ai fait que le Togo mais je compte remédier à ça cette année vraiment en tout cas merci d'avoir regardé ce deuxième vlog je vous fais plein de bisous à la prochaine vidéo ciao ciao